ikaw tong naunay parang sasapakin mo na si Edward kanina. It was not my intention. Nakuha na natin yung loob ni Ate Chris. Si Edward na ang problema. Akala niya sa lahat ng bagay siya ang tama siyang panalo. But not this time, nabigat yung mga kalaban niya. Sana lang hindi tama si Kuya William nung sinapit niya na baka may mangyari pang masama. I will not let anything bad happen to you. Mar ko yun ng X gang. May nakuha akong impormasyon kay Marcus at sa kapatid niya. May connection sila sa X gang. Nabalitan ah. niyo ko yung nangyari. You are not safe in this house. You have to leave. Chris! 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 Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga tayo ligtas dito. Meron kami mga libreng townhouse. Pwede muna kayo tumuloy doon, pansamantala. Baka kung anong mangyari kina inay. Alam mo, baka hindi na sila safe sa bahay nila. Ba't di mo sila patuloyin dito? Sana naman, pabayaan mo ko, natulungan ko kayo. Pasensya na, papunta na kami sa townhouse nila, Edward. Kailan pa ba akong magkakagawa ng tama dito sa pamilyang to? Hindi ito ang tamang panahon para magbilangan tayo kung sino ang tama at kung sinong mali. Meron tayong malaking kinakaharap. Naintindihan mo ba yun? Don't be too hard on yourself. Try to cheer up. I'm going to be with you every step of the way. Pero Edward, hindi naman pwede na sa bawat oras aasa na lang ako sa'yo. Please, <laughs> hindi kita pababayaan. I'm gonna be here when you need me and I'm gonna be here even if you don't. Edward, ano yun? Parang may nahulog lang. Teka lang, tingnan ko, ha? Uy, huwag mo akong iwan. Okay. Okay, I'm here. Sorry. Sorry. Ito na naman ako. Hindi ko na naman ma-overcome yung nararamdaman kong takot. Hindi ko na naman matanggap yung kahinaan ko. I felt so helpless. I felt so weak. Nung nagising ako nung gabi yun, pakiramdam ko nawawala na ako. Edward, parang gano'n na naman yung nararamdaman ko ngayon. <laughs> Natatakot ako dahil parang nawawala na naman ako. Pakiramdam ko, nandun ulit ako sa isang madilim na lugar. At <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin para matakasan yun. <laughs> I'm here. Okay, guys, I'm always here. Kahit nangyayari man lahat ng mga yun. And the way I see it, you were stuck in a nightmare, but I still found you. So hear me. Kahit pa ulit-ulit ka pang maligaw, I will always be there. In the darkest corners, in the deepest uncertainties of life, I will always be there for you, Grace. Hindi hindi ko papayag na mawala ka sa akin. Ever. Please believe that. Grace, mahal na mahal kita. Panalo ka ngayon, Edward, dahil nasa iyong lahat. Pero darating din ng araw na akong papalit sa iyo. Matitikman ko ulit ang babaeng una ng napasahin.
توی اینا علاله خوی اون یون منگا مطا مو یون اتی مو یون پردنگن مو ساکه نو اونا تاین نگیتا نوالا لحت من تاخد کو Nagpapasalamat ako na nabago ako na bulag. Nakita kita. And yours are still the most beautiful eyes I've ever seen. <laughs> Sana palaging ganyan na nakita ako sa mga mata mo. Masaya, walang takot. At puno ng pagmamahal para sa iyo. I love you, Edward. Good job. Oh, one more step. One more. Hey. <laughs> sorry, sorry. One more step. Uh, <laughs> sorry, na medyo disoriented pa kasi ako dito. Si Edward na lang muna ang magiging baston ko. Mabuti pa. <laughs> <laughs> Salamat ulit, Edward, ha. Pasensya ka na. Talagang... Inabahala ka na namin ng gusto. <laughs> Nay, hindi po. Hindi po talaga kayo abahala sa akin. Actually, pwede niyo ang tawagan anytime kung may kailangan kayo. Ako rin. Pwede niyo ang tawagan anytime just in case busy si Sir Edward. <laughs> And just in case may emergency, pwede ako dumating agad-agad. Thank you, Kuya William. Wala ng bahay. <laughs> <laughs> And open pa rin yung invitation namin ni Shari sa inyo just in case hindi kayo masanay dito. Till then, Ibisita na lang kami. Thank you, Kuya. Anyway, kailangan ko na mauna. May trabaho pa ako. So I'm gonna go ahead. Mag-iingat ka? Yes, of course. Kayo rin, ha? Mag-iingat kayo. I-update ko na lang kayo sa investigation mamaya. I'll see you guys. Salamat. Oh, and I almost forgot. I love you. I love you. Salamat. See you later. Bye-bye. Nay, 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 nay! May pawn malapit sa kainan! Kainan! Nina! Grace, you take care. Hmm. Feeling ko pa rin hindi kayo safe dito. Be safe. Sorry po ah. Nadadamay pa kayo dahil sa akin. O, oh, ayan o. Kahit papano, parang bahay pa rin natin. <laughs> Nay? Babalik pa ba tayo sa dati natin bahay? Bakit? Namiss mo na kaagad? <laughs> Ay, hindi, Nay. Mas maganda yung bahay na to. Pang mayaman. <laughs> Pero hindi naman sa atin. <laughs> Joke lang po, Nay. Siyempre, namimiss ko rin po yung dati nating bahay. Tsaka nandun po yung mga kabarkada ko. Hindi naman tayo magtatagal dito, Nina. Nakakahiya din sa Kuya Edward mo. Ang importante, kailangan talaga doble ingat tayo ngayon. Sige ka, mag-lock na tayo. Sige po. Ito ka na, kami na lang.
ענק. Kailangan ba talagang pumasok ka? Baka mas pabuting dito ka na lang muna habang ganito ang sitwasyon. Ay, kailangan po ako sa opisina. At hindi naman pwedeng porket nag-iingat tayo, eh, titigil na lang ang mga buhay natin. May huwag po kayong mag-alala dahil palagi ko naman pong kasama si Edward. Hindi naman niya ako pinapabayaan eh. Baka siya na nga to. Answer call. <laughs> May gusto ko bang kainin, Nina? Ate, dito na, Prince Charlie. Sino to? Ha? Huh? Hello? Nakala niyo ba ang matataguan niyo kami? Hindi pa kami tapos sa inyo. Kapalitan namin kayo. Sino ba kayo? Tinala niyo na ako sino kami. Huwag niyong dinadamay ang pamilya ko sa pananakot niyo. Sana inisip niya. Bawin niyo pinares at pinagtangkaan ang buhay ni Marcos. At bakit naman hindi namin gagawin yun? E eh, talaga namang dapat magbayad siya sa mga ginawa niya. Pero yung nangyari sa kanya, wala kaming kinalaman doon. Ako nag-iimbestiga pa rin kayo. Hindi, nakababagsak niya. Magpaksaya na kayo ngayon. Bilang na ang mga araw niyo. Grace. Hindi na sila makontak. Paano yan? Ang gagawin natin ngayon? Baka malaman nila kung saan tayo nakatira. Nay, don't worry, Nina. It's going to be okay. Pagbabanta pa lang naman yung ginagawa nila. Sisiguraduhin ko na ma-increase yung security dito sa subdivision ninyo. Tapos, papatrace ko na rin yung tawag na to doon sa kontak ko sa NBI. Magbalik na lang kaya tayo lahat ng number. Diyos ko, bakit ba hanggang ngayon hindi tayo tinatantanan ng mga yan? Grace, alam mo, mabuti pa dito ka na lang muna. Saka ka na pumasok. Ako na lang kikilos pa mahuli yung mga taong to. Oh, sige. Okay. Naintindihan ko. Nay. Nay, I'm sorry na natadamay pa kayo. Sa akin lang naman sila galit eh. Sama-sama tayo kahit anong mangyari. Laban natin to bilang isang pamilya. Kaya kahit mong kamatayan, hindi ka namin iiwan. I just thought you were here, so I'm going to go William, I didn't know you were here. Hi. Hi. So, what do you need? I just want to know what you are. And then, I wanted to report what happened in the restaurant. I thought I was going to go. Well, at least I'm still going to visit you. Edward, you can't talk to me because I'm still with you with Grace. Well, I hope they're okay now. Nakakatakot yung nangyari sa kanila. Hmm? Yeah, well, I hope hindi lang madama yung pamilya natin. He's too involved. Alam niya ba, na pinatiran niya si Grace sa property natin, doesn't that work? Where are you guys? Um, of course, nag-aalala ako. At ayoko namang mapahamak si Edward dahil dun sa gulo ng girlfriend niya. Pero wala naman siyang kinalaman doon sa mga threat na nangyari kay Grace, di ba? He's just being a man. Ganun talaga ang ginagawa ng matinong lalaki. Pinoproteksyonan ang mahal niya. Hindi natin pinalaki ang mga anak natin para maging duwag. I, I agree with you, Dad, but I'm not sure kung kaya ni Edward protektahan yung pamilya ni na Grace. Alam niya ba na hindi lang threat yung ginawa sa kanila? 
pinaputokan sila ng baril. What? <laughs> I can't believe Edward didn't tell you the whole story. Alam niyo rin ba na hindi lang basta pamilya ng suspect yung nag-threaten sa kanila. It was a criminal group. Pinatrace ko na yung tawag, Grace. Natuntun na rin ng mga pulis ang ilan sa mga bahay ng mga kamag-anak ni Marcos. Dadaan ako sa kanila mamaya for interrogation. Okay, mabuti naman. Umalis sagrat sila nanay at nina. Nag-grocery lang, tsaka inasikasi yung mga deliveries. Teka lang, mag-isa ka dyan sa bahay? It's okay, safe naman dito. I'll be fine. Hindi, hindi, hindi yung pwede. Uh, pupuntahan kita ngayon na. Edward, trabaho yan. Okay lang ako. Oh, alam na alam ko na yung buntong hininga na yan. Sige na, go back to work na. I love you. Love you too. Pero dyan ka lang ha, huwag kang aalis. Maya maya dadaan ako. I'll see you. Okay. End call. Sino yan? Nay? Nina? Sino yan? Sino yan? Grace. Grace, it's William. It's Wait, William. Kuya William? Yeah. Paano ka nakapasok? Spare keys. Bahay namin to. <laughs> And besides, ng doorbell ako kanina pa walang sumasagot, so pumasok ako. Pasensya ka na. It's okay. Nasaan si Edward? Iniwan ka niya? Anong klaseng boyfriend niyan? Work. Hindi naman niya pwedeng basta-basta iwanan ng trabaho niya. At isa pa, inasikasin niya ang pag-iimbestiga. Ilang beses ko na sinabi na yung pagpapa-investiga niya, magpapahamak sa inyo. Grace, gusto mo ba ng kasama? Uh, Kuya William, okay lang ako. Pabalik na naman sila, nanay. At si Nina. Huh? Ikaw, hindi ka ba hinahanap ni Chari? Huwag mo nang intindin si Chari. Ikaw may kalangan ng kasama. Hindi to ako. William? Nay! Napadaan ka. Opo. Actually, paalis na ako. Duman lang. Grace, bye. Bye. Grace, gusto mo ba ng kasama? Kuya William, okay lang ako. Uy, William. Ano ba, okay ka lang? Alam mo, kung may problema ka, pag-usapan natin, hindi yung naninira ka ng gamit. What's wrong? Lahat ginagawa ko para mapansin ako. Pero wala! Kahit nakikim pabaya si Edward, sa pa rin ang pinapaboran. Hindi ako! Okay, here you go. Just calm down. Ano parents mo ba to, ha? Kasi if that's the thing, then intindihin mo na lang sila. Bakit naman may pinagdadaanan lang si Edward? They're just trying to help him. Okay? Yes, Rochelle, natanggap ko na yung transcripts na pinadala mo. Inaaral ko na ngayon. Oo. Pasensya ka na talaga, hindi pa ako makabalik sa trabaho. Okay, sige. Bye. End call.
suspect Juan Juni Santos, after gaining entrance to the house did then, and there willfully, unlawfully and feloniously strike with a hammer, thereby causing her American lover Joe Edwards' instantaneous death. Edwards, instantaneous death, Edwards, instantaneous death, Edwards, instantaneous death. You have to stop what you're doing. This is my money, Griffin. Lagi ko kaya kaya niisip ang girlfriend ko at nag-usap na kami. Huwag ka nalang makialam. Ilang beses ko na sinabi, yung pagpapa-investigate niya, magpapahamak sa inyo. Sino yan? Grace? Edward? Grace? Edward? It's me. Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang takot-takot ka? Masama kasi yung kutob ko eh. Parang nagka-premonition ako tungkol sa'yo. Ewan ko. What are you talking about? Grace, walang masamang mangyayari sa akin. Alam mo kung ano-ano na kasing naiisip mo dahil nandito ka lang buong araw. You know, I know what will help you. Lumabas na muna tayo para maklaro naman yung isip mo ngayon. Nasaan ba tayo? Ang bango naman dito. <laughs> Marami kasing bulaklak dito. Sana nga nakakita mo sa kung gano'n silang kakulay. Okay lang. Amoy pa lang na-imagine ko na. Salamat din alam mo ako dito. <laughs> <laughs> Salamat naman at nasilip ko ulit yung ngiti mo. <laughs> alam mo, Grace. Alam ko naman na mahirap maging masaya sa mga ganitong sitwasyon. Pero naniniwala talaga ako, nalilipas rin ang lahat. Wala nang mananakot sa atin. Wala nang mananakit sa atin. Sana nga. Hindi ko na rin alam kung paano pa susolusyonan to. Pero kahit sandali, Naramdaman ko ulit yung masaya, yung panatag. Sana mapatagal ko tong pakiramdam na to. Ay, ano. Ganito na lang. Tuwing makakaramdam ka ng lungkot o takot, balikan mo lang yung alaala natin dito sa lugar na ito. Ito na yung special place natin, Grace. Na kahit saan man tayo, dala-dala pa rin natin yung pakiramdam natin dito. Kahit nagkahalayo pa tayo, isipin mo lang yung lugar na to at parang lagi tayo magkasama. Bakit naman magkakalayo? Kung sakali lang naman. Mm. Hypothetically. Hinding-hindi <laughs> <laughs> yung makakawala sa tabi mo, Grace. Kahit ilang ekis ka ang pananjan. Alam mo, kahit ang bango dito, sa'yo pa rin yung paborito kong amoy. Talaga? Hmm. May halong pawis na yan. <laughs> Alam ko kung sino ang tunay na ng ring. Kaya to ni Grace. Edward, naka-uwi ka na ba? Hindi pa eh. But you won't believe this. Apparently, fall guy lang pala si Marcos sa kaso mo. Someone else is behind this. Sigurado ka ba dyan? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Hindi, don't worry. I'm safe. Nandito lang sa bahay niya. Mag-usap ko eh. Edward! Hello? Kung sino man ang tao sa likod ng pagkabaril kay Marcos, feeling ko siya rin ang gumawa nito. Whoever is behind this won't get away with it. Tigas kasi ng ulo ni Edward. Pinagsabihan ko na siya na tigilan na yung pag-ungkat sa kaso ni Marcos. 
Ebe, baka naman sila Ate Grace na yung susunod. Sina nanay. Kung hindi magawa ni Edward, naprotektahan ng sarili niya ang pamilya mo ako gagawa. 